வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் சப்பாத்தி பரோட்டா நான் ரொட்டி எல்லாத்துக்கும் பொருந்துகிற மாதிரி பன்னீர் குடை மிளகாய் கிரேவி செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க மூணு பெங்களூர் தக்காளி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வேக வச்சிடலாம் கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு பீட்ரூட் இது கலருக்காக மட்டும் இதை சேர்த்துறேன் தக்காளி நல்லா வேகட்டும் ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த தக்காளியையும் பீட்ரூட்டையும் எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இதில் இருக்கிற தோல் எடுத்துகிட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வானலியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு இந்த கடலை மாவை ஒரு நிமிஷம் வறுத்துக்கலாம் கருகாத அளவுக்கு வறுக்கணும் இந்த அளவுக்கு வறுவிட்டது போதும் இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் வானலியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துற நெய்க்கு பதிலாக எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு குடை மிளகாய் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடலாம் அளவான தீலியை இது வதங்கட்டும் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சிடலாம் அதுலேயே இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணியிருக்கேன் லேசாக செவந்து வர அளவுக்கு இதை வறுத்துக்கலாம் பன்னீர் லேசாக கலர் மாறி வந்திருக்கு இதையும் வேற ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு நட்சத்திர சோம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு முப்பது செகண்ட் இதை பரட்டி விடுவோம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப பொடியாக நறுக்கியிருக்க இதை சேர்த்து கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினது போதும் இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போன பிறகு இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இது அளவான காரத்தில் இருக்கும் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு முப்பது செகண்ட் இதை நல்லா பெரட்டி விடுவோம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி விழுத உள்ள சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதோட நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருந்த கடலை மாவை போட்டுடலாம் இந்த கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த கடலை மாவை சேர்க்குறோம் அளவான தீலியை ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா கலந்து விடணும் இதோட ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்ட பிறகு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் இந்த கிரேவி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் கிரேவி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த குடமிளகாயையும் பன்னீரையும் உள்ள சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் கடைசியாக இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கசூரி மேத்தியை கையிலேயே கசக்கி உள்ளே சேர்த்துடலாம் கசூரி மேத்திங்கிறது காஞ்ச வெந்தயக்கிறத டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் இந்த கசூரி மேத்தி ஒரு நல்ல வாசனையும் கொஞ்சம் புளிப்பு சுவையையும் கொடுக்கும் மணக்க மணக்க அருமையான சுவையில் பன்னீர் குடமிளகாய் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இதே அளவுகளோடு நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க